ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓ ബുള്ളർക്കപ്പിൻ്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ എണ്ണയുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളല്ല ഇവിടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പറയും അതായത് എണ്ണയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കണ്ട് അപ്പൊ അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറക്കാതെ കാരണം അപ്പൊ എണ്ണയുടെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത് ഒത്തിരി സംശയങ്ങളുമായിട്ട് കുറെ പേര് വന്നു കൂടുതൽ എണ്ണ സെയിൽ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അങ്ങാടിക്കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും അങ്ങനെ നാട്ടുപുറത്തൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അതിനകത്ത് സ്കിപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടതായിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുക നമ്മുടെ സാധാ നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ബാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത എണ്ണ എങ്ങനെ നമ്മുടെ തലയിൽ മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റോടെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി പ്രത്യേകിച്ചുള്ളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അതെ ഇത്ര എണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം പെടുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ അന്ന് ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെയിലി ഹെയർ ഓയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ അതെ ഞാൻ ഡെയിലി ഹെയർ ഓയിൽ ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല ഡെയിലി ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാറില്ല കൂടുതൽ ഞാൻ രാത്രിയിലാണ് ഈ എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മുടി നല്ലതുപോലെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഈ എണ്ണ നല്ല തണുപ്പാണ് അപ്പൊ ഈ സൈനസ് മൈഗ്രൈൻ ഒക്കെ ഉള്ളവര് ഈ എണ്ണ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്ത് അത് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അവര് കുളിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ അത് ആഴ്ച ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കുളിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഈ എണ്ണ അതായത് മൈൽഡ് മൈൽഡായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം ഞാനിപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതേണ്ട നമ്മൾ ഈ എണ്ണ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തേക്കുവാണ് ചൂടാക്കി എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് തിളപ്പിക്കുകയല്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഈ കിണ്ണം ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് എണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അഥവാ അത് അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് നേരം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെക്കുക ഈ പാത്രം അന്നേരം ഈ എണ്ണ അത്യാവശ്യത്തിന് ചൂട് അതായത് നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ ബോൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചൂട് മാത്രം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ അത് താങ്ങാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ മുടി ചെടക്കെല്ലാം എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കണം കാരണം എങ്കിലെ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് ഹെയർ അപ് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ അതായത് നമ്മുടെ ഹെയറിലെ ചെടക്ക് കളയുന്നത് അത്യാവശ്യം വേണ്ടി ഇത്രയെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് പല്ലിന് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു ചീപ്പ് വെച്ച് വേണേൽ നമ്മൾ കോമ്പ് ചെയ്യാം കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ കെട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിപ്പാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എപ്പോഴും സ്മൂത്തായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ചീപ്പുകളാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹെയറിന് നല്ല അപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ചീപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഒടക്ക എന്റെ മുടിയുടെ ഒടക്കെല്ലാം എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചീപ്പ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല കൂടുതൽ ആദ്യം ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നീട് കോമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കൈ ജസ്റ്റ് കൈ ഒന്ന് ഒടിച്ച് എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കോമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഈരി ഇതുപോലെ ഒടക്കെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് മുടിയെല്ലാം ഉടക്കെടുത്ത് അതായത് ചെടയെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ എണ്ണ ചൂടാക്കൊണ്ട് വരാം അല്ലെ അപ്പോഴത്തേന് അത് ആറിപ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു ഗുണം കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ ചടക്കെല്ലാം എടുത്തില്ലേ ഇനി ഈ മുടിയെ നമ്മള് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ പാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഞാൻ എണ്ണ അപ്ലൈ
കണ്ണാടി നോക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അതായത് ഈ ഈ ചെവിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ചെവിയുടെ ഭാഗം വരെ ഇത്ര ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ലെങ്ത് വരെ നല്ലതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് വാഷും ആണ് കവർ ചെയ്യാത്തത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് വാഷത്തേക്ക് പോകാം തലയുടെ ബാക്ക് വാഷും അതായത് നമ്മുടെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ മുകൾ വശത്തോട്ടൊക്കെ അവിടെയും താരനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ വതുത്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ മുടിയില്ലേ ഈ മുടിയെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്ത് എൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടും ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അവിടെയും ഇതേ ഇതുപോലെ തന്നെ വതുപ്പെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ നാല് വരലും ഉണ്ട് കണ്ട ഇങ്ങനെ എണ്ണ തേച്ച് ഈ നാല് പശു ഇതുപോലെ ആക്കി ഇങ്ങനെ തേക്കാറുണ്ട് കൂടുതലും വയറൊരാളുടെ ഹെൽപ്പ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും എനിക്ക് അമ്മ അമ്മ വീട്ടിലുണ്ട് അമ്മ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരും ഇതുപോലെ വതുക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ എണ്ണ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലമുടിയിൽ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് തലമുടിയിലല്ല നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുടിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം 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 തന്നെ ആയാലും മുടിക്ക് തണ്ട് ഇങ്ങനെ ലെങ്ത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുമ്പിൽ അങ്ങനെ താഴോട്ട് എല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വേണം ഇത് ഞാൻ അവസാനേ തേക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം തേച്ചേക്കുന്ന സ്കാൽപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം മസാജ് ചെയ്ത് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ പിടി തലയിൽ പിടിപ്പിക്കണം അതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നേ കുറേ നേരത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ വിരലില്ലേ ഈ വിരൽ ഇതേപോലെ കയറ്റി ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈ ഇട്ട് അതായത് കൂടിപ്പോ ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ തേക്കണം ആ ചൂടെണ്ണ ഇങ്ങനെ തലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും ഈ എണ്ണ കൊടുപ്പ് കൊടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം കൂട്ടുകാരല്ലേ അവര് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ദേ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ കണ്ടോ അത്യാവശ്യം ഫ്രണ്ടിലും മെല്ലാ നല്ലതുപോലെ എന്റെ വിരൽ പോയി അപ്പൊ ഇനി ബാക്ക് വാഷും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മസാജ് ആണ് മുടി മുഴുവനായിട്ട് പോയി ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുളിയും കൂടെ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കണ്ടോ മുടി നല്ലതുപോലെ ഒതുങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ മുടിയുടെ മൂട് ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ എണ്ണ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയുടെ സോറി മുടിയുടെ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇതുപോലെ കുറച്ച് മുടിയെടുക്കുക വീണ്ടും ഇതുപോലെ എണ്ണ എടുക്കുക അത് നമ്മൾ ഫുൾ പാമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് ഈ മുടിയുടെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കൈ കണ്ട ഇങ്ങനെ തിരികെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് മുടിയെടുക്കാം വീണ്ടും അത് തന്നെ ഇത്രയും ഭാഗം ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുടി ഈ സൈഡിലേക്ക് കൂടി ഇട്ട് ബാക്കി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അതേപോലെ പാർട്ട് ഇങ്ങനെ പാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടി നമ്മൾ അതാണ്ട് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിട്ട് കളയേണ്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് മുടിയുടെ തുമ്പ് ഭാഗം അവിടെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ എണ്ണ എടുക്കുക നല്ലതുപോലെ തുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒട്ടും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഇത്രയും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല നല്ലതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല
അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയാണ് അത് ഇരട്ടി മുടി പൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ കാര്യം കാരണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എണ്ണ തേക്കുക കുളിക്കുമ്പോൾ ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ കഴുകി കളയുകയും ചെയ്യരുത് അതിന് മാത്രം എണ്ണ മാത്രമേ തേക്കാം വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ തേച്ച് ഇതുപോലെ രാവിലെ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം കഴുകി കളയുന്ന രീതി ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചവരുണ്ട് ഞാൻ താളിയാണ് ചെയ്യുന്നത് താളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ളത് തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇപ്പം എല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ താളിയുടെ പ്രിപ്പറേഷനുമായിട്ട് വരാം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നൊരു കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത് ഹെറിഡിറ്ററി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഇത്രയും ലെങ്ത്തിൽ മുടി വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടോ അഥവാ നിങ്ങൾക്കുള്ളതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൾ പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒരു നരച്ച മുടി പോലും അമ്മയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ആ ഒരു രീതി അമ്മയ്ക്കെന്ന് മാത്രമല്ല അമ്മയുടെ അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അധികം ആൾ നരച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അവർ എയ്റ്റി പ്ലസ് ആണ് ആൾ പക്ഷെ ആൾ ഇപ്പോഴും വലിയ നരമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരും ഈ എണ്ണ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവർക്കും അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ജെൻസിനും ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലേഡീസിനും ഉപയോഗിക്കാം വേറെ വ്യത്യാസം ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം താരം ഏറെക്കുറേയും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ എണ്ണ സഹായിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡെയിലി ഇതുപോലെ എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പറ്റുന്നവർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പറ്റുന്നവർ മാത്രം ഇതുപോലെ തന്നെ തലവേദന അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ചെയ്തിട്ട് ഈ എണ്ണ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ എണ്ണ നല്ല എന്ത് എണ്ണ ഇട്ടതിന് ശേഷം തലയിൽ ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഷാമ്പു ഇപ്പം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ യൂഷ്വലി ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ആണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ട്രാവൽ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചത് ലെങ്ത് ഇല്ലേ എണ്ണ ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരുത്തത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ വീഡിയോസിനെ കാട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചോദിച്ച ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത് മറക്കാതെ കാണുക അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ബൈ ബൈ